Right, there you go. Start. Try naman natin sa motorcycle tire. Try naman natin ngayon sa kotse. Makita nyo naman, dapang-dapa na siya. Start. Hola! So for more than 2 years now, ito ang gamit natin. We've been using this manual pump. It's big, it's bulky, and it's heavy. Believe it or not, dala ko siya lagi sa biyahe. And siguro kahit buong grupo namin, kailanganin ng bomba, kailanganin ng bomba, What? Kailangan bombahan ng gulong, kaya-kaya nito. As long as may energy ka. Pero gaya nga ng nabanggit ko, medyo hassle lang siyang dalhin. Now, I discovered this gadget here. It's much smaller, it's much lighter, and it's very, very portable. Ang question is, can it replace the old yet reliable manual pump? We're about to find out. Dahil susubukan natin ang bola, motorcycle tire, and a car tire. Coming up! Alright, before anything else, i-unbox muna natin. Oy, unboxing time! And kung makikita nyo, it's still sealed. Yan, kasi gusto ko sabay na sabay tayo sa pag-unbox. So, genuine unboxing to. Surpresa talaga, no? Kaya kung uh, sabon ang laman nito, eh, sabay-sabay tayong masusurpresa. <laughs> Nandito tayo sa labas uh, for a change para din, para din maganda ang lighting. So, kung medyo maingay, please bear with me. Alright? O, tara, buksan na natin to. Alright, let's do this. So, kung obviously, kung makikita nyo, this is from Lazada. There you go. So, okay. At least, hindi sabon, di ba? <laughs> Actually, bubuksan pa natin loob. <laughs> In terms of packaging nila, protection, maganda naman. Ayan na siya. There you go. Here it is. So, kung familiar kayo sa Xiaomi, under niya yung product nito. Okay? Chargeable and portable and digital tire pressure detection. Up to 150 PSI, which is sobra-sobra. Ang mga gulong lang naman natin, usually less than 40 PSI ang mga yan. So ito ang details niya. Portable electric air compressor. Alright, panin dito sa kabila. So pwede siya for bicycle tires, motorcycle tires, and even cars! Mamaya malalaman natin. And mga balls, syempre. It's still sealed. Good thing. Uh, pag bibili kayo, dapat laging sealed yan. Pag bibili kayo sa Lazada, always check kung hindi pa tampered yung seal niya. Parang cellphone talaga ang bubuksan ah. Ah, hindi. Alright. We have the... Ah, yung case niya. Or pouch. So, at least meron na siya kasamang pouch agad, di ba? Medyo malaki nga yung pouch niya eh. Para hindi man hassle na dadali mo lang siya. So, meron pang smaller pocket sa loob. You know, obviously, dito yung pinaka-unit. Okay. O, set aside muna natin yung pouch. Isa na natin. Tingnan natin yung unit. Of course, we have the charging cable. So, it's micro USB. And then, meron tayong mga adapters. Ayan, ito na yung pinaka adapters natin. Ito, para sa bola. Obviously. O, sige, tabi muna natin yung mga yan. Ito na yung pinaka unit. Tanggalin mo ng buo. And there's the unit. Whoa! Actually, mas malaki pala siya sa akin na ko. Pero, still smaller than sa current na gamit natin. Diba? <laughs> Ito siya, so I have a medium sized hand For comparison Ito yung Swiss knife Ayan. Para siyang uh, oversized uh, power bank uh, Reminds me of the iPod Yung sinauna, di ba? So meron siyang mga parang grill dito sa tabihan Again, mamaya uh, aralin natin mabuti So dito yung charging slot natin There you go Diyan mapapasok yung micro USB for charging. Kasama dito, meron din mga manual, of course. I suggest, syempre, basahin pa rin natin yung manual. Although ako, bihira ako magbasa ng manual. <laughs> Alright, so we charged it a bit para magkaroon naman ng juice. So, yung button dito is to adjust the setting and set 
the PSI or yung pressure, no? Para taasan, of course, the plus and the minus. This is the mode. So, para mag-switch ka in different modes, this is the, ano nga ba to? And then, ito naman yung start and stop button na nasa gitna. Alright? So, this is the vent. Mini compressor nga siya. So, kailangan nyo ng vent. Isa pala ito sa mga pinaka-satisfying na feeling sa unboxing or pagbukas ng bagong gadget. Yan. Ito yung dulo ng holes natin. So, ilayin mo lang siya. Pag hinila mo siya, automatically, mag... Ah, hindi pala siya maano. Hindi pala makuha na ng maayos, no? Uh, in reality kasi, 000 lang yan. Kapag ito, this is more than 50% ng battery kapag white light. At least, meron ka indicator. And then, kapag orange, uh, between 20% and 50%. And then, 20% yung below, magiging red na siya. Okay? Let's start with the ball. Ito mga bola natin, Meron yung indicator, di ba? Um, meron yung focus, yan. Meron siyang indicator kung ano yung uh, advisable or recommended na tire pressure. So, ito nasa megapascal kasi. Uh, pag kinonvert mo yung 0.07 uh, megapascal sa PSI, it's a little over 10 PSI or uh, pound force per square inch. So, again, pag hinugot mo siya, automatically mag-on na siya. Otherwise, pwede mo itong uh, start and stop. Pero dapat nakatanggal to Kasi after 3 minutes if I'm not mistaken After a while, pag di mo siya ginagamit Automatically mag-on, mag-off siya Para makonserve din yung battery Alam mo, nakalimutan mo lang yung i-off, diba? Okay? So mga gamit na natin dito yung Valve adapter na to Tingnan, pasingawin muna natin Ayan Kapag pinlog mo na to, itong hose natin Automatically mababasa niya agad yung Running tire pressure Or running pressure pala so again, 0-0 na siya ulit, di lang kita Tingnan natin yung modes Reflective eh Ayan, tingnan natin ito ha? That's the bicycle mode We have the motorcycle mode We have the ingay Again, pasensya na kayo sa ingay We have the car mode And we have the ball mode So ibobol natin siya Again, pwede mo siyang i-preset Ibig sabihin, iseset mo na agad yung PSI for every mode Para automatic na siya Para hindi ka mano-mano nag... Uh, nagpapalit or nagsaset lagi ng pressure. For example, automatic siya. Sinet mo na yung sa motorsiklo. Sinet mo na ng, for example, ang 30 PSI. So, pag shift mo ng mode sa motor, yun na agad yung default niya. 10 PSI na set na natin. Then, start. Hindi yata masyadong rinig, pero, yan, lapit natin yung mic. So, ganun yung sound niya, guys. Medyo maingay siya. 6, 7, umakit na siya. 7, 7 PSI Nakikita ko na rin, no? nawala na yung wall niya dito 8 PSI 9 10 So tingnan natin kung automatic siyang titigil Very good So yun ang kagandaan sa kanya Once na sinet mo yung PSI or yung pressure Automatic ay titigil na siya So pwede mo na pabayaan However, binanggit din sa manual Hindi siya applicable dun sa mga less than that Mga beach balls, pang mga inflatable ng mga bata It's lower than the minimum range ng pressure So siguro hindi siya na detect Kaya kailangan mano-mano mano Kapag mga ganun yung i-inflate nyo Kasi baka mas sobrahan, baka pumutok So pwede siyang gamitin sa mga lobo Sa mga, yun nga, uh, lower PSIs So again, kapag pinasok mo na siya ulit dito automatically mag-off na siya. Alright? There you go! Alright, so nandito na tayo kay Nemo at kay Vader. Try naman natin sa motorcycle tire. Tara! Current tire pressure niya malambot. <laughs> Naglalaro sa 21-22 PSI. Ang recommended kasi nito is 28 no, 25 sa harap and then 28 sa likod. Ito yung kung gagamitin mo siya na may kasamang off-roading. Kung pure road lang, pure paved road, pwedeng mas mataas doon. Okay. Tanggalin muna natin. Dahil gusto kong malaman kung gano'ng katagal from flat tire hanggang sa desired PSI, orasan natin. Ang gagawin natin, ubusin natin yung hangin ito. <laughs> so, meron tayong timer. Gusto nating malaman kung gano'ng katagal from uh, flat tire or 0 PSI to the, uh, to the desired uh, PSI which is 26. Okay? So, kita nyo, flat na yan. Uh, pinasingon natin to. 0 na yung PSI niya. So, set natin. Again, modes. Bicycle. Again, bumabalik siya sa bar. Press and hold para bumalik. Punta siya sa PSI. Yan. So, 0 na siya. Set natin ng 26. Okay?
Alright, so 12 na siya. Sure, mas matagal siya kaysa sa foot pump. Pero at least hindi ka na mapapagod, diba? Okay! Oh, hindi nag-stop. So, almost 4 minutes. So, siguro mga 3.57 yan. So, not bad. 4 minutes from a flat tire from 0 PSI to 26. Siyempre, kung malambot lang gulong nyo, mas mabilis dyan. Okay, kochi naman. Take note pala na, siyempre, after mong mag-inflate, mainit yung valve nya. So, mag-ingat lang kayo. Baka magulat kayo, medyo mainit siya. Okay, try naman natin ngayon sa kotse. Uh, Pagpasensyaan nyo na yung mga tuklap-tuklap natin. Oh. Ano kasi siya eh? Ito yung peelable na paint. Kaya madaling matuklap. Anyway, so, try natin to. Check muna natin yung punta tayo sa mode ng car. Ito ay 30 kasi eh. Usually 30 yan. Pero measure muna natin yung PSI. So, it's 26. So, again, dapat set natin ng 30. Ifa-flat ba natin? <laughs> Parang wag na, no? <laughs> kasi baka hindi abutin eh. Okay na natin i-flat. Dahil gusto kong malaman kung kaya ba niyang punan. Kasi anong silbi nito kung hindi niya kaya uh, i-inflate yung buong gulong, di ba? Kasi nagamit na natin siya kanina. Baka kasi isang, uh, isang worth ng full charge nito ay isang gulong lang. Malalaman natin. I-deflate natin. Okay, so kita nyo naman, dapang-dapa na siya. Napasobra nga yata eh. Okay, start na natin to. Curious kasi okay. Gusto ko talaga malaman. Set na ba? 30 PSI. Start. Okay, mag-stop. 10, mga 10.45, 10.44. minutes and 44 seconds. Siguro, 45 seconds. So, ganun lang inabot para mag 31. Kanyang sinet natin ng 30 kanina. So, impressive. Kita nyo naman kanina, dapang-dapa siya, di ba? So, para sa akin, maliit na bagay na yan. I mean, 10 minutes para sa full flat. Naghihintay ka na lang. Hindi ka mapapagot. Lalo na kung tirik na tirik yung araw. And... Siyempre, papawi siyang ka doon todo. Wapoys yun. Kung magta-top up ka lang, for example, 28 or 26, mas mabilis yun siyempre. Siguro mga 1 to 2 minutes lang. Alright? So, para sa akin, nag-orange na siya. So, ibig sabihin na sa between uh, 20 to 50% na yan. So, siguro mga 40% na lang to. Pero sa akin, thumbs up. Thumbs up. Imagine mo sa late na to, kaya niya yung pressure nun. Actually, according sa manual, hanggang 150 PSI kaya niya. Alright, here it is again. If you notice, hindi siya ganun kabilis, no? I mean, it's a very small compressor, kaya do not expect it to perform tulad ng mga mas malalaking compressors natin, syempre. In conclusion, this uh, small but very, very functional gadget here is actually impressive. Coming from this, again, it does not require electricity, it does not require charge. Although yung may digital gauge kasi siya, kaya lang bumigay na agad. Uh, hindi na siya gumagana. So, meron ako separate na pang-measure ng pressure. Siyempre, meron tayo lagi dapat tire repair kit. So, pag once na ma-repair mo na siya, uh, ito naman ang kailangan. Siyempre, kailangan nating i-restore yung pressure sa gulong or lalagyan mo ng hangin. In short, na-feature ko na ito before. Mano-mano nga siya. Tatapakin mo siya. And, lalabas na niya. So, normally, mabilis lang siya. Kaya lang yun nga, It takes, siyempre, it takes a lot of energy and a lot of space sa storage mo. It proved to be a very reliable gadget. Limited nga lang ang kaya niyang siguro hangina na gulo. Pero kung mag-isa ka lang naman usually mag-ride or maliit na group lang kayo, sa tingin ko kaya-kaya na niya. Huwag lang talaga kayong mamalasin na miyat-miya, di ba? Based on experience sa biyahe, siguro malas ka na kung mga dalawang beses kang ma 
ma mabutasan yung gulong or maplataan. And I think, kayang-kaya niyang supply yung kailangan mo na hangin. Alam naman natin na very important ang tire pressure. So kapag bumabiyahe ka naman ng long rides na itong ginagawa namin, so pwedeng everyday, matcha-check mo agad yung gulong mo. Hindi mo na kailangan, uh, hindi nyo na kailangan tumigil palagi sa gas station para ma-check. So very, very convenient sa package na ganito, di ba? So ang question, kung mare-replace naman natin si Mano Mano, si Manual Pump, ng gadget na to? Yes, definitely. It comes with a pouch. So, dito mo lang siya ilalagay for added protection. And nandito rin sa pockets na nakita nyo kanina, nandito rin sa pockets yung mga uh, valve adapters. Laki nung pinagkaiba na lang na space. And siguro ito mga triple nung bigat nito. So, malaking bagay na agad yun. So, again, it's a very useful product and for the price, Tingin ko lahat tayo dapat may hamit ko. Malayo man or malapit ang biyahe mo, you'll never know kung kailan mo siya kakailangan eh. Again, yung Lazada link nito will be provided sa description and sa pinned comment. So check it out. Alright? So that's it for our uh, gadget review. And syempre, don't forget to subscribe para manotify kayo para sa mga future na videos ng mga gadgets na tulad nito. Alright, that's it. Once again, this is JP Couture. Adios, motoristas!